ओके सो वी कैन यू कैन परचेस दिस बुक ऑनलाइन है ना एंड दो जो हैव नॉट परचेस इट ओके अपार्ट फ्रॉम इट इफ यू रिलाय ऑन माय पीपीटी इवन यू डू नॉट वांट टू परचेस द बुक यू आर फ्री टू डू दैट बिकॉज़ माय पीपीटी विल कंटेन ऑल द थिंग्स व्हिच इज देयर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स नॉट ऑल द ऑल दोस पेजेस बट all the important things that we need to study from nitin singhania will be in our ppt i will try to make all those pictures even i will incorporate other pictures also hai na wo bhi include karunga theek hai so in even if you want do not if you do not want to purchase and if you want to use in the soft copy so you can rely on my ppt ppt will be lengthy and the discussion method apart from it you can also do one thing uh, you can uh, write notes yourself like when i am teaching the topic so we already know how many chapters are there we will discuss today kitne chapters is man there are about 36 chapters so a one chapter is very lengthy chapter 1 and you know, it will take at least 5 to 6 lectures whereas other chapters are very small small chapters okay so in art and culture so uh, mainly syllabus discussion themes of our this art and culture will be dependent on nitin singhania okay fifth edition but apart from that i will be using other information from different book hai na other information and other pictures also but base point will be nitin singhania okay and in each class in chapters we will discuss questions also questions and answer okay so today is our orientation so in this orientation uh, let us discuss something let us take a i want to ask one thing yeah ha eight minute तो आप अपना जो व्यूज है वो बताइए सवाल बताइए उसके बाद हम सिलेबस वगैरह डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे ठीक है यस सर इन योर पीपीटी लाइक ओनली इमेजेस विल बी देयर लाइक और कंटेंट विल आल्सो बी देयर कंटेंट विल आल्सो बी देयर यस इमेजेस एंड बट बट आई डाउट हाउ विल यू रीड दैट आई डोंट नो लाइक नो वी विल टेक ओनली द कंटेंट फ्रॉम योर पीपीटी लाइक But 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 uh, some content may be in the image form. Like I can screenshot from Nitin Singhania. It is a time saving also, na. So yes. Some yes. content will be typed one. Some content will be uh, still, image uh, one. Image one, ha na. So ha. can you transform image one into your? Do you have software to transform this? Yes, uh, sir. I will try and I will share you the uh, translated document. If it will be fine, then I will uh, do that. All right. Okay. All right. So. ओके क्वेश्चन पहले लेते हैं देन वी विल डिस्कस हाँ बताइए आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल मतलब इफ देर आर हंड्रेड क्वेश्चन इन जी एस पेपर वन स्पेशली द प्रीलिम्स में इन जनरल स्टडीज पेपर वन इफ देर आर हंड्रेड क्वेश्चन देन ऑन एंड ऑफ फेसिस देर आर सेवेंटीन टू ट्वेंटी वन क्वेश्चन आर आज फ्रॉम हिस्ट्री सो सेवेंटीन परसेंट टू ट्वेंटी वन परसेंट आर फ्रॉम हिस्ट्री आउट ऑफ दैट ट्वेंटी वन क्वेश्चन विकल से एटलीस्ट टेन क्वेश्चन आर फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर है ना समटाइम्स मोर देन दैट एंड एवरी थिंग इज आर्ट एंड कल्चर इफ यू सी इंडस वैली सिविलाइजेशन द क्वेश्चन इज आर्ट एंड कल्चर द होल इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आर्ट एंड कल्चर ओनली है ना द मोर एन आर्ट एंड ऑल सो द आर्ट एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वट हु सो यूर आर अ पार्ट ऑफ दिस बैच इन ट्वेंटी फोर टी जी टी इन ट्वेंटी फोर बी योर हिस्ट्री इज कंप्लीटेड है ना जो भी इस बैच में है इस पेपर में सबका हिस्ट्री कंप्लीटेड है सो वी नथिंग विल बी न्यू टू अस वी विल जस्ट रिवाइज द हिस्ट्री वी कैन से है ना सो वी आर गोइंग टू रिवाइज कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब वी हैव रीड पॉलिटिकल हिस्ट्री इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड ऑल सो वी कैन से इन दिस टॉपिक वी विल हैव अ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया डू यू हैव एनी आईडिया दैट हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी लेक्चर्स वी नीड फॉर दिस टॉपिक किसी को आईडिया है नो it will take at least 30 lectures hmm 30 lectures and right? 30 lectures means how many days one and half month minimum hai right? na so this will be one of the lengthiest one okay so this will take at least 30 to 35 30 lectures will be minimum in this we will not only uh, discuss the topic we will also do uh, practice about solving questions questions especially in the uh, general studies mains paper and then objective papers also okay so we will do it okay so this will take at least how many one how many time one and half month at least hai na yeah 30 lectures yes hmm. so yes ke pass fourth edition hai it's okay fourth edition is fine so those those things are added those things are added you can get it from uh, ppt okay yavinav yavinav uh, yavinav bhi bola hai na yeah yavinav who said 
third uh, no yes was saying hai na so those were you, you have book. taken entire content from the this uh, nitin singhania book only in the ppts no entire content won't be from nitin singhania i yes. i'm telling all i will not take all the contents from nitin singhania only yes, the yes. most important see the base yes. is nitin singhania the base is nitin singhania you don't have to read any other source you have to read only yes. nitin singhania or you have to understand the class and make your notes in this time aap class yes. mein hi ya ghar pe baithe jab aap class le se attend kar rahe honge to you are required you are requested to make a notes so if you see the notes even you don't have to look at the ppt yes, so yes. notes so our uh, lecture will be in a sequence manner upar niche nahi hoga edam it will be in the sequence manner only one by one so, sir so can we do one, one yeah, thing like you can do one thing just a minute aman you can ठीक है स्मॉल डायरी स्मॉल पेज या एक डायरी में दस बीस पच्चीस पेज एक सेपरेट रख लो उसी में सब चीज लिखना है ठीक है सेपरेट सो हाँ टेल मी अमन यस सर आई एम सेइंग दैट लाइक व्हेन एवर यू विल डूइंग चैप्टर वन सो वी विल फर्स्ट लिसन द लेक्चर एंड मेक सम नोट्स इन द ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर दैट लाइक वी कैन रेफर दैट चैप्टर वन फ्रॉम द नितिन सिंगानिया ओनली दैट क्वेश्चन विच यू टॉट इन द क्लास ha huh, that will be enough even yes, if yes. An, even i am telling you even you do not refer nithin even you do not refer nithin singhania yes you yes. rely you rely on my lecture it yes, will be yes. enough it will yes, be enough fine. to answer questions ha na so yes. you can listen that one hour 20 minute lecture carefully for the next 35 day lectures you, you will complete your art and culture है ना हम पिक्चर से भी समझेंगे सो इवन यू राइट सो उतना स्पीड तो रहती नहीं लेक्चर लेक्चर तो नाम से ही रहता है सो इवन यू कैन राइट योर सेल्फ आप अपने से नोट्स नॉट इन द सेंटेंस फॉर्म बट इन द पॉइंट वाइज फॉर्म यू कैन मेक योर नोट्स है ना एंड पीपीटी विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल आल्सो सो यू कैन एक्सेस पीपीटी बिफोर डे आल्सो समटाइम्स आई मे गेट डिले इन मेकिंग पीपीटी सो पीपीटी एक दिन बाद मिल सकता है बट आई विल ट्राई टू सेंड यू द पीपीटी ऑफ द चैप्टर बिफोर द लेक्चर सो दैट यू कैन हैव अ Uh, look before the class. Class se pehle aap dekh sakte hain. Koi aur sawal hai? No sir, it's fine. Uh, third edition is fine. Ha, third edition fine hai. Dekho, I don't have the book. Maine bhi new edition abhi kharda hai last Saturday ko hai na. I last Saturday uh, I had purchased the new edition from the market only. So the new edition I will discuss. Kitne chapters bagera hai? ठीक है. Book mein chapters alag hai. और मेरा जो चैप्टर जो है नंबरिंग वो डिफरेंट है ठीक है आई विल डिस्कस दैट ओके और कोई सवाल आप लोगों का कुछ सवाल है सबका हिस्ट्री कंप्लीटेड है ना ये हिस्ट्री इज कंप्लीटेड टू एवरीवन नो क्वेश्चंस हां मॉडर्न इज नॉट कंप्लीटेड व्हाई यू आर फ्रॉम व्हिच बैच तो आपका क्यों कंप्लीट नहीं हुआ वी हैव यू हां आराम से आराम से ओके टू बैच आर देयर ओके इट्स ओके वी डोंट नीड टू रिफर दैट है ना आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री कितना पता है दो जो है वो दो जो सी आर्ट एंड कल्चर इज नॉट देयर सो मच इन द मॉडर्न द मोस्टली आर्ट एंड कल्चर आर देयर इन द एंशिएंट एंड मेडिवल मॉडर्न में भी है बट इट्स ओके इफ इट इज नॉट कंप्लीटेड यू नो द क्रोनोलॉजी सो वी विल फोकस ओनली द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन दिस टॉपिक है ना आर्ट एंड कल्चर Online student, any questions? It's okay. Modern नहीं हुआ है कौन से एन ट्वेंटी फोर का मॉडर्न तो हो चुका है इट्स ऑल राइट मॉडर्न करेंगे पर आर्ट एंड कल्चर ही अभी हम ध्यान दे रहे हैं ठीक है सो लेटर सी द टॉपिक है ना तो टॉपिक देखते हैं इस टॉपिक से और पीपीटी जो है सिंस दीपीटी इज मोस्टली बेस्ड फ्रॉम द नितिन सिंह रानिया सो आई हैव यूज दैट बुक इन द पीपीटी है ना हर पीपीटी में बुक के तक के हमारे पास कॉपी राइट वगैरह ना आए लाइक वी गिव देम इक्वल क्रेडिट है ना सो लेट अस फर्स्टली डिस्कस द सिलेबस एंड इफ यू सी द क्वेश्चन पैटर्न द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क इन द इंडियन आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स ट्रेंड इन है ना इज दिस पिक्चर विजिबल टू यू ऑनलाइन स्टूडेंट आपको विजिबल है लास्ट वाले को ओके सो व्हाट वी सी दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड है ना 14 मींस 14 मार्क्स कितना है 14 मार्क्स तो सपोज इन दिस ईयर इफ यू सी इन 2011 व्हेन द सिलेबस वाज चेंज्ड इन द यूपीएससी 
It was three questions asked from art and culture. How many? Three questions. Six means six marks, है ना? Three questions have been asked from art and culture. मतलब six marks. Then, if you see 2014, how many questions? Twelve questions have been asked from art and culture. Then, uh, in 17, it was five questions, ten marks. Then, uh, 2021, 22, and 23, there are nine questions each, है ना? Nine question each are asked in this year, है ना? So, so we can see that out of hundred, art and culture questions asked in the prelims are very high. So if you work, if we work on that, and the questions are not so much tough, इतना भी tough नहीं होता. We will see some questions today also in the class also. We will see this question, okay? So on an average basis, we have seen that nine are here, and in 2014 it was twelve questions have been asked on this topic. If you see here. In the mains examination, in 2000, in especially we are talking about uh, GS paper one. Okay, so in GS paper one in 2011 we had how many marks? 32, and this will especially go up to this time, the 50 marks question, 60 marks question. In 2020 we had how many? 60 marks. So maybe one questions maybe of 15 marks, some questions of 10 marks. So total. तकरीबन पांच क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना इस हिसाब से सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड टू टर्न 20 सो फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इंडियन दिस सो नाउ वी हैव डिवाइडेड आवर इंडियन आर्ट एंड कल्चर अकॉर्डिंग टू दिस ऑल नेचर ऑफ द थीम सो वी डिवाइड इंडियन आर्ट एंड कल्चर इनटू थ्री थीम्स हाउ मेनी थीम्स देयर आर three themes in the indian art and culture okay the theme one that is a theme one is a visual art kaun sa hai visual so visual art means whatever is a visual वैसे चीज जो विजुअल है उसे हम वी विल कीप दिस इनटू थीम वन और सेक्शन वन ठीक है सो दिस इज अ सेक्शन वन और थीम वन है ना थ्री थीम्स भी सो टोटल इंडियन आर्ट एंड कल्चर आर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू थ्री थीम्स और थ्री सेक्शंस है ना सेक्शन वन हाउ मेनी सेक्शन वन इज नेम विजुअल आर्ट्स ओके इन दिस विजुअल आर्ट्स वी हैव टोटल ऑफ सेवन चैप्टर्स ओके सेवन चैप्टर्स आर हियर इन द विजुअल आर्ट्स जस्ट लेट मी सी ओके so where are we in theme one we have a visual arts in visual arts how many chapters are there seven chapters are there one is a indian architecture that is very lengthy chapter if you read nitin sigrania book it is of 80 page chapter 80 page ka 3 page chapter hai and this is the most readable chapter is bahut acha chapter hai theek hai so one topic chapter one is indian architecture then in which we discuss not only from the ancient india from ancient to modern and then post independence also hai na so that we have uh, uh, like indian parliament is made new indian parliament question can be asked on that topic also so we should prepare the features of indian architecture that we will do also okay so from ancient time to the modern time so we know that ancient india if you remember architecture where are the architecture indus valley civilizations have architecture then Mauryan dynasty, post Mauryan dynasty, Gupta dynasty, है ना? Then Harsvardhan, then Delhi Sultanate, Mughals, then Britishers came, and then the post independent architecture, है ना? So we all these things we discuss in chapter one. Okay. So कितने part में है? Three parts में. तो पहले part है देख लेते हैं. So the theme one will be visual arts, the arts which are visual in character that is called visual arts. Okay. Theme two will be performing arts. क्या होगा? performing art in this art we, we, we have included this is a very uh, there are so many chapters are there in this art the arts which are performance in character such as singing dancing puppetry for example the flanders you know anything you know so this will be coming under the performing arts in which we will have more than 15 chapters and then c will be the culture of india kaun sa hoga 
cultures of so did you understand three themes of indian art and culture kitne themes hai teen one is a visual art performing arts and cultures of india in this three arts there are 36 to 37 chapters hai na so the chapter 1 is very lengthy other chapters are very small in some lecture we will do three chapters in one day do do with other small chapters okay तो एक तीन करके समझते हैं पहले फर्स्ट इज द इंडियन आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टाइम टू दोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम टिल दिस टाइम है ना सो दैट विल बी इंडियन आर्किटेक्चर व्हाट इज द फीचर वी हैव अ नागर स्टाइल और कौन सा स्टाइल है स्टाइल देन वी हैव वी जा रहा है स्टाइल है ना सो वी विल डिस्कस ऑल दिस स्टाइल इन दिस टॉपिक इस बार का आर्किटेक्चर में आई रिमाइंड यू अगेन द क्वेश्चन कैन बी आस इधर ऑन जीएस पेपर ऑन फिलिम्स फ्रॉम the hosial kingdoms the hosialas three temples have been included last year september month in the unesco world heritage sites and three temple we will discuss in the later also aaj main fir se bata deta hu what is the temple the, the temple is a hosialeshwar temple then somnath pura temple and chenna kesab temple hai na teen jagah pe hai and these all temples are there in जिंदगी The ports we will include. The ports पे अलग क्वेश्चन आते हैं पोर्ट्स पे जो क्वेश्चन जो आए हैं दैट इज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यूज हाँ तो क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना सो वी कैन इंक्लूड दैट दैट पोर्ट्स कैन इंक्लूड ओके बट लीजेंडरी सिटीज में वी विल इंक्लूड जैसे मगध का राजगिरी पाटलिपुत्रा तंजौर कनौज और मोहनजोदरो अमरावती अमरावती हरप्पा medieval india for n24 batch we have already this chapter but we will do it again okay then we have indian paintings and indian handicraft seven chapters are there in case of theme one that is visual arts okay any doubt okay so now we will go into theme two theme two will be related to performing arts and this will be one of the lengthiest one so in this performing art the chapter 9 hai na चैप्टर था वहां पे हाँ सो यू कैन राइट इट डाउन चैप्टर एट इज लिखने की भी जरूरत नहीं है मतलब आपके पास तो रहेगा बट आप चाहे तो लिख सकते हैं ताकि इट विल बी एट वन प्लेस विद यू इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू सो चैप्टर एट इज यूनिस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया ओके सो दैट इज अ टाइम ऑफ विजुअल आर्ट में आ जाएगा हमारा सो इन परफॉर्मिंग आर्ट स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नाइन सो वन विल बी वी विल डिस्कस इंडियन म्यूजिक फ्रॉम एंशियन टाइम टू द मॉडर्न देन वी हैव इंडियन डांस फॉर्म्स then indian theater indian puppetry indian circus martial arts in india and then unesco's list of intangible cultural sites you know that was a cultural heritage sites and this is a unesco's list of intangible cultural heritage uh iske bare mein and then these are the 50 uh, there are other chapters also in this one so let me tell you about the nitin singhania chapter uh 
if you see the latest book hai na if those who is if those student who have uh, right now anyone has third uh, third edition right now uh, fourth edition yes aapke pass abhi pass mein hai fourth edition how many chapters are there in the fourth edition can you reply so in the fourth edition even in the latest edition all chapters chapters are not in the serial number okay I, I let me tell you this theme and this chapter names that is there in my ppt will be different from the chapter name in the nitin singhania book not same don't same nahi hai batao because in nitin singhania book at least 9 to 10 chapters are added recently which are not in the book Which is there in the web form. मतलब it is on the website of Mag Tata Magiri का जो website है, ठीक है? मतलब I'm are you getting the point? There are not more than there are about twenty eight chapters in Nitin Simania. How many? Twenty eight chapters are there in the latest fifth edition. Okay, and eight to nine chapters are there separately added on the website. So those students who want to read about that chapter. Uh, can go to website of the publisher, and there they can log in. So anyone cannot access that. Let me tell you, I, I had to find, I spent twenty minutes in finding the code when I purchased the book. How many chapters are there in the fourth edition? Ah, uh, twenty-eight chapters are there. Okay, so twenty-eight chapters fifth may be in the fifth edition also. Twenty-eight chapters are there. But within the chapter, informations are added. And in the four, uh, fifth edition, within the chapter, the points are added. But in the fifth edition, I am telling you what happens in the cover page, uh, in the back cover of the cover page, है ना? The back side of the cover page, uh, the first front page, है ना? In the front uh, back side of the front page, there are coupon code in the Nitin Singhania fifth edition. And if you scratch that coupon code, because I was searching that coupon code and I was trying to log in. बट कूपन कोड मुझे मिला ही नहीं सो ऑन दैट जैसे लॉटरी में कूपन नहीं होता है स्क्रैच करना पड़ता है सो दिस इज लाइक दैट वन सो वी हैव स्क्रैच इट एंड देन वी गॉट अ कूपन कोड फ्रॉम द बुक एंड देन वी मेड अ आईडी एट द वेबसाइट एंड देन फ्रॉम देयर आई हैड डाउनलोडेड इवन डाउनलोडेड वाज नॉट अलाउड सो आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीस नाइन चैप्टर्स फ्रॉम द वेबसाइट है ना सो दैट नाइन चैप्टर्स आर एडेड इन दिस चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू अ Theme wise, I have not added nine chapter in the last. Last one, what is it? Twenty nine, twenty eight. Yes, it is. But I have added those nine chapters in our PPT according to the theme wise. So that is why the chapter name of Nitin Singhania book and chapter name of our PPT will be mismatching, different over that. It is made in order to understand for our convenience, है ना? समझ में आ रहा है? So when you read Nitin Singhania, you have to match the chapter name. चैप्टर नाम सेम रहेगा सीरियल नंबर विल बी डिफरेंट ओके सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द थीम ओके सो व्हाट वी हैव सो वी इन द पार्ट थीम टू वी हैव अ परफॉर्मिंग आर्ट इन व्हिच हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव सीन चैप्टर 9 टू चैप्टर 15 और चैप्टर्स है इसमें ठीक है सो यू गॉट दिस ऑल चैप्टर्स ओके देन इन द पार्ट बी ओनली अगेन टोटल चैप्टर जो हमारे पास है पार्ट uh, no it's a part c hai na so that is up so in the theme c there is a culture of india okay so in the theme b we had performing arts in which we have 9 to 15 chapters 9 to 15 means uh 6 chapters or 7 7 chapters are there in part b okay so when we go to part c theme c it is a culture of india in which these are the chapters which are included okay so if we see chapter 1 by 1 One is a tribal culture in India from ancient times to modern. What is the tribal cultures? What is the themes and all? Then we will go into trade, traders and cultural exchange, languages in India. And we will do important language. Then we have religion in India. We already we have already done religion. Hana, if you remember in the ancient time, Buddhism, Jainism, sab ne hamne detail mein kar liya hai. But we can't do in so much detail here because we have to finish religion in one day. In the Buddhism, Jainism, we have taken three, four lectures. Okay, 
so we have already done religion but from the cultural point of view from the factual point of view we will do the religions in india buddhism jainism hinduism and others then buddhism jainism will be separate chapter indian literature and then finally uh, travel culture in india ha yahan se start hota hai 16 se so 16 to 22 and plus 23 will start from here so 23 is education in ancient and medieval india education means tachila university nalanda university then we have other university kaun se hai vikramshila university sarnath university hai na these are the important universities of ancient and medieval times that we will do in this chapter 24 indian schools of philosophy science and technology through ages indian cinema fairs and festivals in india then we have awards and honor the which are awards given to the people that we will do then we have calendars in india so these are the 29 chapters okay should we go to other slide okay aapka aapko visible nahi hai and they may score the side get now visible so let me know once you are done अमन आपको समझ में आया जो चैप्टर नेम किस तरह से हो रहा है सर द क्लासिफिकेशन इज क्लियर डोंट वरी जो यस जो आपका सवाल है वी विल डू ऑल द चैप्टर्स हमें सारा चैप्टर पढ़ना है इसमें स्केप करने का कोई बहाना नहीं रहेगा सो यू डू ऑल द चैप्टर्स इवन यू बिकम एन आई ऑफिसर आई ऑफिसर दीज इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन द फ्यूचर है ना जब बाहर जाएंगे तो इंडिया के बाद कल्चर वी शुड नो है ना सो वी शुड नो द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया सो वी हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स बट डेफिनेटली व्हेन वी विल डू ऑल द चैप्टर्स ऑल द चैप्टर्स विल हैव क्वेश्चंस सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो चैप्टर वन है इंडियन आर्ट एंड इंडियन आर्किटेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वी विल आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट वन है ना थ्रू आउट द टाइम ओके आप लेट आए क्या नोट्स देखे नितिन सिन्हा का बुक ही नोट्स है यू शुड डू एटलीस्ट वन एक बार तो फटना चाहिए तो आई एम टेलिंग यू यू मेक अ नोट्स इन क्लास हाँ इफ यू मेक अ नोट्स इन क्लास यू विल नॉट हैव टू रीड रिति सिन्हा आई एम टेलिंग यू मेक इन द्लास यू मेक अ नोट्स इन द क्लास आई विल बी स्लो पास नहीं रहेंगे स्लो रहेंगे so when i will be explaining you can write yourself and as you write in your own words not into the lengthy sentences but in the uh, flow chart ke roop mein aap class mein hi likhte rahiye so that ha 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 you can copy that the oh, flow chart bhi copy kar sakte hain and then but i will not dictate you dictation will take a lot of time this will so i am expecting to finish it in 30 to 35 lectures This will go more than sixty lectures. Or sir, PPT may be content likha hoga, wo jo ap thoda bhot hi. Ah ha, likha hoga, but I am telling ki why to waste time? I am talking to other students. Why to waste time? You, you, we are in class for one and half hour. You write yourself here only, so that you will save time later on, and we will have a class test also. So before class test, you can go through the flow chart that you made by yourself, or you go through a PPT once a time, or ap dekh lena ek par hai na. Jab ek क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा इट विल बी मोर देन 500 पेज पीपीटी मोर देन दैट सो आई विल मॉज इट टुगेदर विल सेंड यू वन टाइम बट इंडिविजुअली क्लास चैप्टर वाइज आई विल सेंड यू एज इट विल बी गोइंग ऑन ठीक है सो वी हैव 23 29 चैप्टर्स हियर देन इन द थीम 3 ओनली कल्चर्स ऑफ इंडिया वी हैव अदर चैप्टर्स लाइक लॉ एंड कल्चर व्हाट वी विल इंक्लूड इन लॉ एंड कल्चर मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट like we will discuss the special articles mentioned in the indian constitution which deals about 
कल्चर ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन सा आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट सेविंग ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स रिलीजन की बात करिए है ना ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ठीक है फंडामेंटल राइट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज फिफ्टी वन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी टॉक्स अबाउट दैट हेरिटेज माउंटेन माउंटेन को प्रिजर्व करने के लिए एंड अदर लॉज विच इज रिलेटेड टू कल्चर इंडिया वी विल डू इन दिस चैप्टर हाँ बट यू नीड अड कॉपी विद यू तो आप बाई कर सकते हैं ना बट सॉफ्ट कॉपी के लिए दिस पीपीटी विल बी एनफ फॉर यू है ना सो थर्टी विल बी लॉ एंड कल्चर देन थर्टी वन वी विल बी इंडियन कल्चर अबाउट टू एस इंडियन कल्चर अबाउट वी विल डू दैट देन थर्टी टू इंडिया इंडियन थ्रू द आईज ऑफ यूरोपियन ट्रेवलर्स और फॉरिन ट्रेवलर्स देन हु सो यूर केम टू इंडिया वी हैव ऑलरेडी रन दिस चैप्टर इन द एंसेंट में हमने कर लिया होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल who are the first person to come to india writer ha aya no se pehle koi nahi aaya tha megasthenes megasthenes was the one indica he he is the first one to come and then he has written hai na who was the first foreigner to come to india except aryan aryan ko chhod de ha cyrus Cyrus was who he was Muslim. He was from Persia. He was Muslim because Muslim religion was not established by that time. He came in 550 BC. 550 BC. Where the Muslim religion is founded in which year? Go back a little bit. 630, right? So, मतलब 620 uh, in the 613. पैगम मोहम्मद साहब डॉट इन लाइटन मैन उनको नॉलेज की प्राप्ति हुआ एंड देन ही स्टार्टेड प्रोटेस्ट इन द स्टेचू वर्सिप इन मक्का देन ही हैड टू ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम मक्का तो उनको मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा सिंस सिक्स सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी टू ही वेंट टू मदीना एंड देन फ्रॉम देयर ही मेड अ पोलिटिकल अलायंसेस ही मेड हिम सेल्फ ए स्ट्रॉन्ग विद आर्मी देन ही अटैक ओवर मक्का एंड ही कैप्चर मक्का इन सिक्स थर्टी एट and then after 2 years only he died the sit sat to mun ka death hua tha so the cyrus was the first person but we will discuss those you know, uh, those foreigners who came to india they have written something about india hai na unke bare mein likhenge then we have ye sab humne early uh, ancient medieval mein pehle hi kar liya tha but we will repeat it then cultural institutions in india suppose that we have the ichr indian council of historical research questions hamesha sab pe nahi puchi jati hai so we are not going to de- do all these things for po- examination only the questions will be asked from art and culture which are related to contemporary events everything is want to be asked but if you read this art and culture your knowledge will be very vast and wherever you are ias ips you got a chance to speak about india any themes any theme any topic is given on culture you are in posted in any state of india you can speak for an hour आराम से बोल सकते हैं ना सो दिस इज फॉर योर नॉलेज पर्पस आल्सो ओके क्वेश्चन तो इसी नितिन सिंह ने ऐसा नहीं आएंगे क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द इवेंट्स व्हिच आर मोटिवेटेड फ्रॉम करंट अफेयर एंड देन लिंक विद द नितिन सिंह ने टॉपिक तो वहां से हमारा सवाल बन जाएगा ठीक है आधा क्वेश्चंस इजी होते हैं इन द आर्ट एंड कल्चर हाफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी सम क्वेश्चंस आर लिटिल बिट टफ जो हम एक देखेंगे जैसे इस बार इन दिस 2023 अह द थ्री स्टेटमेंट्स वर देयर out of that one statement was there one statement was there that the stupa is the buddhist in origin a statement hai stupa is a buddhist in origin now tell me a statement false or true hai sir false why sir you said in the class uh, about it ha ah, because when you discuss buddhism उसी समय अशोका आएगा तो अशोका तो बहुत बाद आएगा ठीक है दिस वाज ऑलरेडी देयर अशोका क्या होता है 
वट इज डिफरेंस बिटवीन अस्तूपा एंड और क्या होता है बुद्धिज्म में चैत्या बिहार सो वट इज डिफरेंस बिटवीन चैत्या एंड अस्तूपा विल टेल नो सी चैत्या स्पेशली क्या होता है एनी मोनूमेंट मेड ऑन द बुद्धाज एंड इज फॉलोअर्स बॉडीज है ना मतलब एनी मोनूमेंट विच स्किप्स द रिलीज ऑफ बुद्धा एंड इज फॉलोअर्स इज नोन एज चैत्या जहां पर उनकी बॉडी रहती है ठीक है बॉडी या उनकी सामान रहती है सो फर्स्ट ऑफ पॉइंट it is uh, this chat this is a house okay this is a house that is, let's say it's a building so any building which is related to the uh, preserving of the relics of buddha or his follower is known as chatya to pehla hai kya karta hai inhone it uh, reserve or preserves the relics of buddha first job hai chatya ka what is the second job of chatya second job of chatya is a place of worship place of worship वेयर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा वर्शिप देम सेल्फ आपस में जो जो वर्शिप करते हैं तो चैत्य इज ऑल्सो प्लेस ऑफ वर्शिप ठीक है वेयर इज विहार इज अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस वेयर द मोन रिसाइड विहार उसे बोलते हैं ओके सो दिस इज चैत्या इफ यू मेक अ बिल्डिंग ओवर द चैत्या इफ यू मेक अ बिल्डिंग ओवर द चैत्य बिल्डिंग मतलब आप एक अच्छे से दिस इज अर्किटेक्चरल डिजाइन वट इज दिस दिस इज अ architectural design so if you make an architectural design over chaitya in that gumbad form that become super so there is no cultural or thematic difference between chaitya and astupa the difference is only architectural this jo main abhi explain kiya hu aapko samajh mein aaya ek questions aaya hua hai upsc prelims mein explanation ka bol raha hu बिल्डिंग उस तरह बिल्डिंग ब्राह्मणिकल एग्जिस्टेंस में पहले ही मैं तो वर्ड जो है अस्तुप वर्ड जो है इंडियन ट्रेडिशन में पहले से था जिससे संस्कृतिज वर्ड सो दिस इज ऑलरेडी सो दिस स्टेटमेंट वाज फॉल्स इन एग्जामिनेशन ठीक है दूसरा स्टेटमेंट था अस्तुपाज आर मेड टू प्रिजर्व द रिलिक्स ऑफ बुद्धा इन द सेम क्वेश्चन सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स और ट्रू ट्रू सो दिस वाज ट्रू स्टेटमेंट है ना तीन स्टेटमेंट था उसमें ठीक है वी विल सी तो ऑल गॉट दिस सो हम कहां थे अभी जहां प्रेस डिसाइड करते हैं उसे हम बिहार बोलते हैं ठीक है इसमें डिसाइड नहीं करते इसमें करते हैं लोग पूजा करते हैं और फिर यहाँ पे वो चीज रहता है ठीक है सो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे थे वेर आर वे हाँ कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सो करंट अफेयर में शायद हम चले गए ठीक है तो कल्चरल अफेयर कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सब इंस्टीट्यूशन आर दिए सब मच इंडियन काउंसिल ऑफ historical research indian council of philosophical research hmm. so there are many so many councils are there set up by government of india sometimes questions have been asked from these councils but not from all the councils councils questions are asked especially which are debatable in the contemporary methods abhi jo news mein chal raha hai us pe sawal puche gaye hain theek hai normal net so but we will look into the cultural institutions of india then we have recent geographical indication sites famous personalities of india from the ancient times to modern only the we will target 15 to 20 people and then we will revisit about that and suppose if this if this question is asked in the egs paper one so you can write about you can choose suppose if someone is asking you to write uh, 10 famous personalities of india so the examiner is also going to judge you that whom you are choosing there are thousands of people from ancient to the modern time Even you can choose Narendra Modi is the one, है ना? So whom you are choosing will be depending on that, है ना? So suppose मान लो आपसे दस आदमी का नाम पूछा जाए, you be fast. Tell me, fifty seconds. Question is, 
टेन फेमस पर्सनलिटीज ऑफ इंडिया ये हो गया ना बस आप बताइए अशोक का रवि वर्मा तो दस मैंने पूछा इससे एक से पता चलता है कि वन नंबर पे चॉइस क्या आपका है ना आपका क्या है अशोक का स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी है ना इससे पता चल रहा है कि आपका बिलीफ कैसा है अब जैसे हर्षवर्धन चूज किए The some belief is there like the Hindu identity belief, because he is not so much powerful ruler as compared to other powerful rulers were there. So you have chosen a ruler, and you have chosen a king. 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 तो ही शुड बी द मोस्ट पावरफुल किंग है ना जिसका सबसे इन्फ्लुएंशियल हो हिस्ट्री पे ठीक है तो ये हमें इसमें हम देखेंगे कौन कौन से समी कुड है लर्नेड पर्सन तो सबसे बड़े विद्वान कौन थे एंशियंट टाइम में आर्य भट्ट इज दन चाणक्य इज दर है ना वी कैन चूज इन दैट टाइम वेन यू चूज रूलर सपोज इफ आई आस यू टू चूज यू थ्री रूलर ऑफ इंडिया हु आर वेल नोन एंड पावरफुल मतलब दो हजार नॉट ओनली पावरफुल बट वेल नोन फॉर इट्स एसिपमेंट ऑल्सो एक एक करके आप सब बताओ आप यस आप बताइए हर्षित अकबर हाँ यू एक ऐसा बात होगा हाँ आप बताओ ऑनलाइन रेस्टोरेंट कैन ऑल्सो राइट हाँ आप चंद्रगुप्त मौर्य आपका हाँ रिपीट ही करना था हम्म सो फ्रॉम दिस वट वी कम टू नो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लिख रहे हैं अभिनव अशोता अकबर कृष्ण देव राय वेरी नाइस श्रेया समुद्र गुप्त अकबर अशोका ओके पृथ्वीराज चौहान ठीक है इससे नाम क्या चलता है आपका चूज जो है आपने क्या नाम बोला था याद है आपको तो आपका चॉइस मैंने सवाल किया था मेरा मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंसिव लीडर जिसका अचीवमेंट अच्छा हो ठीक है इस चूज में बाबर का नाम आपने क्यों लिया तो क्या ही इज ओनली द फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य भी तो मौर्य निपाय का फाउंडेशन किया बट ही तो हाउ ही इज नोन फॉर इंडियन इंडियन कल्चरल इंफ्लुएंस में क्या नाम है उसका आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर में एक बुक लिखा उन्होंने आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर एक्सपेंशन ट्रेड बाबरी तो इज रोट ओनली वन बुक दैट इज रिटन नॉट इन इंडिया है ना पहले लिखा तो पॉइंट है कि आ, मैंने सवाल ही था मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ही वॉज नॉट मोस्ट पावरफुल है ना तो ये चूज पे डिपेंड करता है कि इस पे पता चलता है कि आप किसको चूज कर रहे हैं आपके उस सर, मतलब यू हैव रेड द हिस्ट्री ना इट मीन्स यू हैव लेफ्ट मेनी सच रूलर इन इंडिया फाउंडर को कभी नहीं मिलता सबसे जैसे वी हैव विजयनगर द फाउंडर इज हरियन बुत्रा बट ही इज नॉट द मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल कौन थे कृष्ण देव राय वन सच पर्सन इज देयर चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ वेरी पावरफुल बिकॉज़ ही हैड डिथ्रोन धनानन बट सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कौन है जिसके नहीं अशोक का उस डायनेस्टी की बात हो अशोक का विल बी द वन देन गुप्त एंपायर समुद्र गुप्त इज द वन है ना तो इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू में हम चूज करते हैं तो वी शुड चूज भी है ना चूज ही रहेगा के देन अब हाँ पॉइंट है वी शुड व्हेन वी आस्क क्वेश्चन द पर्सनालिटी देन वी शुड नॉट ओनली डिपेंड आवर सेल्फ ऑन द किंग ओनली देर अदर पीपल आल्सो दिन एन सेम टाइम मेडिवल जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया विवेकानंद दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल इज अ महात्मा गांधी बिकॉज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में दैट इज अ फाउंडिंग फिगर है ना दैट इज द वन हु लेट इंपॉर्टेंट रोल सो वी विल टेक अप सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज इन दिस टॉपिक है ना कुछ कुछ नितिन सिंह गाने में और देखेंगे 
कुछ कुछ वैसे ही डिस्कस कर लेंगे साइड से ठीक है देन वी हैव टर्म्स मेंशनड एंड मीनिंगफुल हिस्ट्री सम कीवर्ड सम आइडियाज सम कीवर्ड हम रिपीट कर गए इसमें ठीक है सो दीस आर इन टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स 36 चैप्टर्स आर देयर ऑन एन एवरेज बेसिस इट विल टेक अबाउट 35 लेक्चर्स सम चैप्टर्स विल बी ऑफ टू लेक्चर थ्री लेक्चर्स आल्सो and some chapters we can do in one lecture two lecture two two three lecture can be done in one lecture and one topic can take up to three lectures it all depends on the nature of chapters and a chapter one is very lengthy that it will take at least three lectures three to four lectures se jyada le lega theek hai so any doubt in the chapters sabhi tak samajh mein aaya sabko online student everyone clear on the chapters aapne note bhi kar liya na sabne okay so these are the chapters that we have also seen so now let us see some of the prelims question theek hai prelims question dekhte hain aur fir se we will take up some mains question and then we will go into that so question wo hai jo maine pehle hi pucha tha abhi hai na in this was asked in 2023 so aman i am reading the question for you but we have already discussed this question in the in 24 batch The question is with reference to ancient India. Consider the following statements. Statement one is the concept of astupa is a Buddhist origin. The concept of astupa is a Buddhist origin. Astupa was generally a repository of relics. Third, astupa was a votive and commemorative structure in the Buddhist tradition. So three statements were there. they are asking how many of the statements of above are correct only one only two all three none sure only one so according to which one is correct so second one is correct first one is false so the pehla hi hai aman what was your answer sir only second only one only two only two only two only two statements are correct the, the, the second false. statement is wrong i am saying that no second statement is true A statement one is false A statement one is false no, no sir i am saying that uh, the statement only statement number 2 is correct i am this saying ओके नो तो यू शुड आंसर द क्वेश्चन ना इस बार क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया मान द क्वेश्चन इज आस हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अब आर करेक्ट ओनली वन इट मींस ओनली वन स्टेटमेंट आउट ऑफ थ्री आर करेक्ट यस यस आई टुक द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन राइट सो यू इट मींस योर आंसर शुड बी ए आई यू विल टू से राइट यस यस क्या है आप लोगों का बी है यस यस तो ऑनलाइन है हर्षित ए सी Astupa was a votive and commemorative structure in the Buddhist tradition. This is a correct statement. है ना? This is especially the point here. पहला जो सवाल था concept of astupa is a Buddhist in origin. ये concept ये Buddhist origin नहीं है. But जो development हुआ जो जिस purpose के लिए astupa बनाया गया that is especially made by the Buddhist only है ना? उसके वजह से famous हुआ. So the statement two and statement three are correct. So answer will be B. आपको ओके सो लेट मी एक्सप्लेन इट सो व्हाट वी सी हियर कंसेप्ट ऑफ अस्तुपा इज ऑलरेडी अ बिफोर बुद्धिस्ट व्हिच वर इन लार्ज बाय बुद्धिज्म सो स्टेटमेंट दिस बस कांसेप्ट वाज ऑलरेडी देयर बट इसको बढ़ाया गया बुद्धिज्म ने बढ़ाया सो स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट है ना नॉट करेक्ट अस्तुपा आर ओरिजिनली बिल्ट टू इंसलाइन द रिलिक्स ऑफ बुद्धा और अदर इंपोर्टेंट फिगर्स इन बुद्धिज्म ए विजिबल है राइटर राइटिंग then they were significant structure in buddhist religious architecture and symbolize various aspects of buddhist teachings hai na a statement 1 ka ho gaya statement 2 we already know about it hai na so relics were usually placed in a small chamber or container at the center of the astupa okay and then it is also used as a place of worship suppose if you go to any temple have you visited a uh, uh, This temple in Delhi, that temple is known as Chhatr. No, Chhatr is not. Achhar Dham Temple. Have you visited any one of you? Anna. So if you if you visit if you have visited the temple, you will find that the statues are made. Which statue is it? 
भट्टी जैसे आचार्य नेम तो क्यों दिया फिर स्वामी नारायण है ना तो स्वामी नारायण स्वामी नारायण इज नॉट द सेम नारायण ऑफ विष्णु गॉड ओके आई हैव विजिटेड दैट टेम्पल मोर देन टेन टाइम्स सिंस माई चाइल्डहुड जब मुझे पता नहीं था तब मेरे पापा वगैरह ले जाते थे जब मैं दिल्ली आता था बट रिसेंटली जब मैं ग्रेजुएशन आया देन आई केम टू नो दैट द स्टेचू इज नॉट मे ऑफ दैट विष्णु गॉड मैं पहले जाता था मुझे पता नहीं था दैट स्टैचू इज मेड बाय ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज एटीन सेंचुरी मैन ही ही वॉज लाइक ए कबीर और वी कैन से ही इज लाइक ए साई बाब ही वॉज ए इंडिविजुअल मैन मतलब अलाइव आदमी था वो एटीन सेंचुरी के पर्सन है एंड ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ गॉड विष्णु और बचपन में ही फेमस हो गया ही बिकम लाइक बुद्धा जैसे बुद्धा को नॉलेज प्राप्ति हो गया सो ही गॉट अ नॉलेज एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग द वर्ल्ड ही डाइड वेरी सुन लेटर ऑन जैसे कबीर पंथी नहीं होता है कबीर पंथी इज अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स ऑफ कबीर जो अभी भी इंडिया में है एंड दे रिगार्ड कबीर एज अ गॉड बट वी हिस्टो जेन नो कबीर वॉज नॉट अ गॉड है ना दैट डाइट सो इन द सेम मैनर इन द सेम मैनर वट है फॉर्म ऑफ गॉड सो उस टेम्पल में जब जाओगे तो क्या मिलेगा जो सबसे बड़ी जो स्टैचू है स्टैचू है बड़ा स्टैचू किसका होता है जिसका टेम्पल होता है That is an individual man, जिसकी बड़ी टेम्पल जिसकी बड़ी स्टैचू है एंड देन अदर गॉड आर ऑल्सो देयर बट इन दैट टेम्पल वट यू फाइंड द रिलीज ऑफ स्वामी नारायण आर कैप्ट इन द बिटवीन रिलीज मतलब उनके जंतर मंत्र हो गया हिज उनके चप्पल हो गए ठीक है उनके क्लोथ हो गए सो ऑल द थिंग्स ऑफ हिज लाइफ आर केप्ट इन दैट टेम्पल सो इस तूफा में क्या होता है ऑन द सेंट्रल पॉइंट रिलीज आर यूजली केप्ट है ना रिलीज रखे होते हैं और बाद में देर आर प्लेस ऑफ वर्सिप ऑल्सो दीपल वर्सिप बट विहार किसे बोलते हैं वी आर द मॉल रिसाइड सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट थ्री देते हैं सो स्तूपा सर्व एज ए वोटिव एंड कॉम्बरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन देवर प्लेसेज ऑफ देवर प्लेसेज ऑफ वर्सिप वेयर बुद्धिस्ट वुड परफॉर्म रिचुअल्स ओके मेक ऑफ रिंस डू रिमेंबर आफ्टर फर्स्ट सेंचुरी एडी द बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज ए गॉड ऑफरिंग मतलब पूजा पाठ भी होने लगा एंड इट वाज आल्सो टेकन एज अ इट वाज आल्सो टेकन एज अ डिवोशन के रूप में आयोजित करते थे स्तूपास आल्सो सर्वड एज अ कॉमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट्स मार्किंग सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा और उनके फॉलोअर के लाइफ में सो दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन ओके एनी डाउट कोई डाउट है पीपल थॉट ही इज गॉड वेयर वेयर एज He was especially pure human who followed Vishnu and the spirit God through things in the world. Yes, Samartha. In last year, I had gone to Prem Mandir. My wife me said, "Let's go to Prem Mandir, right?" So we went to Prem Mandir. So it is a very beautiful temple. It is in Vrindavan. Okay. So do you know Prem Mandir? Me, the most famous statue is this. Those who had made the temple, who is a trustee. एंड प्रेम मंदिर में किसकी इमेज होगी राम सीता राधा कृष्णा पार्वती एंड शिव शिवा सो देर स्टैचू आर देयर बट जो सबसे बड़ी जो स्टैचू है जिसपे अट्रैक्शन है टेंशन ऑफ द टेम्पल इज द पर्सन हुड ऑफ द ट्रस्ट ही इज रिगार्डेड एज ए गॉड गॉड ही लाइव पर्सन जस्ट इमेजिन आई रियली डू नॉट लाइक इट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रिलीजन छोड़ दिया but with the coming of my wife i had to <laughs> follow up the religious things otherwise you yep. in the center aap prem mandir nahi gaye ha vrindavan to prem mandir mein unka statue nahi dekhe hain jinhone banwaya hai acha it is in the middle do floor mein hai na ha सेकेंड फ्लोर नहीं ग्राउंड फ्लोर पे इन साइड द टेम्पल इन साइड दैट यू हैव नॉट सीन दैट इमेज ओके तो उसे बन रहा होगा या ढका होगा वो है ना तो दैट उनकी उनकी स्टैचू बहुत बड़ी है दे स्टैचू इज वेरी बिग है ना तो मतलब सम सो ही इज अ लाइव पर्सन बट आफ्टर 500 इयर्स आई एम टॉकिंग आफ्टर 5 सेंचुरी व्हेन दिस टेंपल तो रहता ही है वी हैव अ 1000 इयर्स ओल्ड टेंपल सो व्हाट विल बी द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल अबाउट हिम अभी तो हम अभी तो मैं डिस्क कर पाया बिकॉज आई एम हिस्टोरियन 
the person who is a 10 year old 20 year old cannot distinguish samajh mein aa raha hai so aise bahut sare temples hai matlab aur bhi temples bane hain jahan pe aisa is tarah se aapko dekhne ko milega theek hai so okay to is question to dekhiye this question was asked in 2023 only okay और लॉजिकली इस क्वेश्चन का अगर एक देर आर फाइव पर्सन मेन फोर फाइव पर्सन इफ यू नो वन आंसर आप इजिली इसको आंसर बहुत इजिली कर सकते हैं यू डोंट नीड टू बी नो एवरी वन अमन क्वेश्चन इज विद विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री एलेक्जेंडर री एस कॉन्ग्रेस रॉबर्ट सोवेल जेम्स वॉगेस एंड वाल्टर इलियट वर एसोसिएटेड विद आर्कोलॉजिकल एक्सक्यूशन स्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्लेस इन कॉलोनल इंडिया establishment of churches in princely states construction of railway in colonial india what is the answer of this question option a is the answer hai na kyu ye kaise hai wo alexander the legend of kalingam tha <laughs> that if you remember alexander acha you do you know alexander the okay that was alexander kalingam hai na jisko aap sune honge naam hai na that in alexander Kalingam, he was the head of archaeological survey of India, है ना? In the 1860s, okay. So the answer of this question is A. Let us briefly read about them. So legendary A. S. Longrest, Robert Swell, these all people are associated with the archaeological excavations in India. Legendary, he was a British archaeologist, okay, who worked extensively in India during the late 19th and the 20th century. He conducted he conducted excavations at various sites, including Patila and Sachi. Who this person? Okay. Then we have A. S. Longrest. He is another British archaeologist who worked in India, and he is especially known for the regions in Bengal and Bihar. में बहुत famous काम किए इन्होंने. Robert Sewell. He was an he was a colonial administrator and historian who served in India during this time. और इनका main जो contribution था, especially archaeology के लिए. His writings and administrative purposely बहुत famous है. Other persons are also there, related uh, and all. Let us see this question. This was asked in 2023 only. Civil service examination. Consider the following pairs. State well known for है ना? कौन से sites हैं? Bas Nagar, Tibet Cape Shrine, Aja, that is Bhuj, Buddhist Cape Shrine, and then we have a Sita Navasal Jain Cave Shrine. How many? Uh, Aman, आपको ये statement uh, दिखा क्या? मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा शायद. Aman, uh, there are uh, three uh, sites name are there, and then it is well known for which sites, है ना? So three yes, sites are there, and then it is well known for which sites. So out of these three, we have to mark how many pairs are matched. Okay. So point number one is base Nagar, Sabet Cave Shrine. Then two Bhads Buddhist caves nine. Then we have uh, Sita Navasal Jain caves nine. So how many statements are matched? Uh, how many pairs are matched in this question? Sir, the uh, second one is uh, matched with the second one of the uh, both the columns. So what is the answer? Only A, uh, only B, only uh, all three, none of the above. Ah, what is the answer? वन ओनली कौन सा मैच हो रहा है <laughs> इस बार तो नहीं एलिमिनेशन मेथड चला गया है बेसिक हैं टू ओनली कौन सा टू नहीं मैच हो रहा है वन कौन सा मैच नहीं हो रहा है बट द यूपीएससी इज नॉट आस्किंग कौन सा मैच हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है आपको वन टू थ्री में आंसर देना है बट इट इज वेरी टफ टू आंसर है ना पहले एलिमिनेशन ओके सो भाजा इज अ बुद्धिस्ट केव श्राइन दिस इज ट्रू है ना ये तो ट्रू हो गया ठीक है हम बताओ व्हाट अबाउट अमन व्हाट्स योर आंसर आई डिडेंट गेट यू समर्था इज राइटिंग बी इज द आंसर सर अकॉर्डिंग टू मी ओनली वन ओनली वन को अच्छा ये बहुत आसान है ओनली वन है ना हां हां ओके आंसर आई गॉट इट ओके अमन व्हाट अबाउट यू हां तो दिस इज फॉल्स है ना बेस ऑन द साइट इज फॉल्स and this third side is also two so answer is only two matlab guess work kaam kar diya let us see the explanation okay 
So explanation is base nagar is well known and for its Buddhist astupa, or not for the Sabiat cave shrine. है ना Sabiat cave shrine नहीं था Buddhist astupa के लिए बहुत famous है. Astupa का base nagar is an ancient Buddhist monument located in the Madh Pradesh में है. ठीक है. तो this statement is false. A statement two is true. है ना भाज जो है यहाँ पे क्या है? Vast caves are a group of twenty two rock cut caves. Dating back to second century BC. ठीक है. They are located near Lonavala in Maharashtra and are significant as a Buddhist monastery complex. अभी याद कर लो, ठीक है? कौन सा है? भास साइट कौन सा है? इट्स अ बुद्धिस साइट. How many rock cut? How many caves are there? It's a group of twenty two rock cut caves in the in the Bhaj. Okay. So this statement is true. Aman, तो आपका आंसर गलत था, ठीक है? और स्टेटमेंट थ्री जो है इट्स अ कौन से साइट है दिस इज आल्सो नोन फॉर जैन केव श्राइन है ना दिस केव इज रॉक कट जैन टेंपल इन तमिलनाडु आपको नहीं पता था है ना सो दिस इज अ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आप बताओ You have no, you don't know the uh, this word. Okay, so this is in Tamil Nadu, India, and this is dating back to the second century BC to the eighth century AD. It is adorned with the Jain paintings and inscriptions, right? So both the statement, the two statements in this questions were true. So our answer was B. But your guess was right. Okay, as I said, guess will be wrong. Guess, tell me, don't worry. What is it? You guys, you know the BPSC name, right? Bihar BPSC, right? तो व्हाट हैपेंस इन बिहार पीसीएस देयर आर ग्रुप डी स्टूडेंट हु क्लियर पीसीएस मतलब प्रीलिम्स बिकॉज़ द क्वेश्चंस आर आस्क सो फैक्चुअल इतना फैक्चुअल होता है कि द यूपीएससी स्टूडेंट्स सम मेनी टाइम्स दे आर अनएबल टू क्वालीफाई प्रीलिम्स इन बिहार एंड यूपी प्रीलिम्स नहीं हो पाता है एंड ग्रुप डी स्टूडेंट जो होते हैं जो द प्रिपेयर ना रेलवे एंड ऑल सो ग्रुप डी स्टूडेंट कैन आर इजीली क्लियरिंग प्रीलिम्स बट उनका मेंस नहीं होता है वहां पे है ना मेंस में दिक्कत हो जाती है ठीक है सो व्हाट इज द आंसर देयर आर थ्री स्टेटमेंट्स आर हियर अमन आई एम रीडिंग फॉर यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ तंगन हली आर्कियोलॉजिकल साइट दिस वाज आस्क्ड इन सीडीएस है ना सीडीएस में सवाल नॉट इन यूपीएससी सीडीएस 2023 बट लेट अस सी दिस आल्सो है ना So uh, this, especially this site, we have a site called the Tanagan Hali Archaeological Site. This is situated on the bank of Bhima River. Bhima River, कहाँ पे है? The remains of the uh, geography हमें पढ़ा होता तो हमें पता होता है, है ना? And the remains of the Tanagan Hali stupa can be located between first and third century C. Hmm. Imperial Ashoka's image was found at this site. Image of Imperial Ashoka has been found at this site. मतलब उनकी एक statue बनी हुई मिली होगी, ठीक है? So which of the statements given above are correct? One and two, two and three, one and three, one, two and three. Aman, what is the answer? What about online student? Yes, Vishal, इन सब का answer A है. तेलो सी ओके समर्था आपका आंसर पुड्डू कोटे डिस्ट्रिक्ट में है वो समर्था बोल रही है पिछला वाला जो था ना जो क्वेश्चन पूरा हां ओके वेरी नाइस समर्था हां क्या आंसर है 1 एंड 2 व्हाई दिस सीम्स टू बी फॉल्स फोटो मतलब स्टैच्यू तो मिल सकता है ना इमेज फ्री मिल रहा है इमेज जेपीजी फाइल है ना ओके सो वन एंड टू इज टू अकॉर्डिंग टू ना थ्री पे डाउट है ना तो थ्री सही है डाउट नहीं है ना सो ऑल थ्री स्टेटमेंट आर ट्रू इन दिस क्वेश्चन सो इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर है ना ये सही है क्योंकि दिस इज स्पेशली दिस इज अट इन दर्नाटका में भीमा रिवर है तो वहां पे सिचुएटेड है है ना अशोक का इंस्क्रिप्शन भी मिला है दोर्टीन uh, जो रॉक है स्पेशली ऑल दिन मेजर रॉक एडिक्स वहां पे मिली है So this is in Karnataka. Remains of uh, this astupa can be dated to first and third century AD. This is true. Hmm. This statement is what is it? Because this astupa is, at this time, it is made. And here, the common error is that the image was found at this site. So this statement means image means statue has been found on this site. Okay. So all the three statements are true. Who has three uh, doubts? Who has three 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 doubts?
एनी वन डी आंसर थर्ड ऑप्शन इज नॉट क्लियर ओके अब क्लियर हुआ ना सो थर्ड आंसर इज ऑल्सो करेक्ट ओके हमारा टाइमिंग क्या है अच्छा क्लास का वन थर्टी ओके लेटेस्ट सी दिस क्वेश्चन सीडीएस में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं Uh, the ruins of Hampi were brought to light by which of the following British officers, British officers of East India Company: Colonel Colin Mackenzie, James Princess, William Johns, James Rennell. Sir Mackenzie. Okay. Sure. Yes, sir. Okay. So A is the answer. How do you know? You have read it. Aman? Yes, sir. Uh, in the current affairs, I think. Okay, so answer is A is the simple, simple A is the answer of this question. Then we have at which one of the following Harappan sites? कितना क्वेश्चन नीचे गया ना? C D S तो हो जाएगा ऐसे है? But it's <laughs> false. At which one of the following Harappan sites are fire altars found? मौन जब तो इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करो. एलिमिनेशन so we have the seventh question location of the ancient city of tachila mentioned in the ancient indian texts was identified by alexander cunningham ad banerji john marshall diaram sahni sir john marshall okay what about others john marshall time yaad hai time period of john marshall 1940s he is the one na first person to use the word in this valley civilization he was the 1940 there am sani ho hi nahi sakta because he is related to harappa mohan jodro the andian bihar uh, adi banerji also related to harappa mohan jodro question kya puch raha hai tachila so tachila sabse pehle foundation hua tha so its answer will be a alexander cunningham जॉन मार्शल इज नाइनटीन फोर्टीज मैन नोट्स में नहीं पर एंसेंट वाले नोट्स में देखता है एंसेंट नोट्स व्हाट हैपेन अर्लियर इट वाज हरप्पन सिविलाइजेशन नाउ लेटर इट इज कॉल्ड एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हु इज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल दिस वन इज अ जॉन मार्शल इज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल दैट दिस इज नॉट अ हरप्पन सिविलाइजेशन दिस इज अ इंडस वैली इट इज बहुत लेट के आदमी है 1940s ओके सो इट वाज फाउंड अर्ली और इन द 19th सेंचुरी में फाउंडेशन हो गया था तो आंसर विल बी एलेजेंडर कलिंगम ओके ओके ये तो ये सब चलो आप रहने तो थोड़ा मेंस देखते हैं ठीक है दीज आर द मेंस क्वेश्चंस व्हिच आर आस फ्रॉम द चैप्टर 1 ओके दीस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू इंडियन आर्किटेक्चर एंड फॉर द लास्ट 13 इयर्स दीस क्वेश्चंस हैव बीन आस लेट अस ब्रीफली सी दीस क्वेश्चंस so the question one aman is the discuss the significance of lion and bull figures in indian mythology art and architecture this was asked in 150 word how will you answer this question if we read chapter one we will be able to answer this question clearly but abhi bhi aap answer kar sakte hain we can start from the indus valley civilization also and we had a bull figures are there land were there or not ah to we will start bull figures from there then ashoka land is very famous so we can divide many parts man sir divide kar sakte part 1 can be we can divide we can write about land and बोल फिर टू पार्ट एंड देन आंसर विल बी ऑन थ्री थिंग्स माइथोलॉजी में किस तरह से बात है है ना सम माइथोलॉजी आर देयर सम स्टोरीज आर देयर ऑन द स्टोरीज द 
स्टोरीज आर देयर ऑफ लाइन लाइन की स्टोरी होती है ना शेर जंगल का तो स्टोरीज वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन तो वी कैन स्टार्ट माइथोलॉजी में क्या रोल है ईच पार्ट सो वी कैन डिवाइड आंसर इनटू टू पार्ट लाइन एंड वुल्फ फिगर्स एंड देन इन ईच पार्ट वी विल गेट थ्री सेंटेंस सेंटेंस 1 फॉर एग्जांपल ऑफ माइथोलॉजी सेंटेंस 2 फॉर आर्ट कोई आर्ट हमारे पास है अशोका इज अ वेरी फेमस दैट एंड देन फाइनली आर्किटेक्चर तो किसी बिल्डिंग में उनकी फिगर्स है कि है या नहीं है ना सो वी विल डिवाइड आंसर टू टू पार्ट एंड टू पार्ट्स फर्दर इनटू थ्री पार्ट है ना एंड देन वी विल कंप्लीट आंसर और वी कैन डिवाइड आंसर इनटू थ्री पार्ट है ना इंडियन माइथोलॉजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इन दैट वी कैन राइट टू टू पॉइंट्स है ना कि लाइन यहां पे मिला है दैट वी विल डू इन द चैप्टर ठीक है ये जो ये क्वेश्चंस कोई टफ नहीं था इफ यू हैव अ ब्रीफ बैकग्राउंड यू कैन राइट इवन यू डू नॉट नो द नॉलेज and you have 10 minutes and you have writing skills you can score more than 5 marks out of 10 hmm. easy question tha hai na but deep knowledge ho to thoda acche marks mil jayenge theek hai if we have examples question 2 which was asked in 2020 rock cut architecture represents one of the most important source of our knowledge of early indian art and history discuss so aapke paas 8 hi minute rehta hai chalo fast fast bolo tell me five caves From you, हाँ बीम बेट का सर बराबर केव्स बराबर केव्स from Bihar हाँ 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 very nice Ajanta Ilora from Aurangabad Maharashtra then speak loud Ajanta Elephanta caves from Maharashtra Bath cave from Madhya Pradesh Udaygiri caves Thanderi caves Badami cave temples और बताओ आपको यूनिक कुछ याद है अजंता एलोरा वेरी नाइस भीम बेट का बराबर दीज आर द इनफ है ना एक हमने पांच छह नाम ले लिया ठीक है बट वी नो द टेक्नोलॉजी कौन से केव्स कौन बनाया है ठीक है जैसे सपोज दैट एलोरा केव्स किसने बनाया है इट इज नॉट मेड बाय वन पर्सन है ना इट इज मेड इन द 500 इयर्स सो हु हैड मेड इट वन क्वेश्चन वाज देयर इन द प्रीलिम्स रिलेटेड टू इट क्वेश्चन ये था कि गुप्ता के टाइम पे कौन-कौन से केव्स थे मतलब गुप्ता हैज प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स क्वेश्चन ये था एक केव का नाम दिया हुआ था दैट गुप्ता के टाइम पे अजंता केव्स हैव बीन कंट्रीब्यूटेड व्हिच वन इज द अदर केव्स ऑफ गुप्ता टाइम सो देयर वर फोर ऑप्शन उस चार में इफ वी नो द क्रोनोलॉजी ऑफ दैट केव्स वी वर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन वेदर वी नो वेदर गुप्ता हैड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल ऑन नॉट बस क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए था Gupta time period is fourth century to sixth century, ha na? Three twenty to five fifty. We know which caves are contributed. Ilora caves are made after sixth century, so Ilora was not an option. One option tha Loman Rishi cave, which is made in the time of Maurya. That is not the answer. We can eliminate the answer from the chronology also. So sometimes we should remember that, but we will discuss this. This from padhenge, ठीक है? So if we remember. Uh, five caves and their importance. We are going to write very good answer. Chalo. Agar main apne itna caves pata kiya, theek hai? Agar main apse puchu, you have to elaborate the caves. Two caves puchu. You have to use these two caves in this answer. So what will be your option? Ab batao. Why why it is important? Ha aur kya hai usme? Aman, what will your two caves if you have to choose two caves to answer this question? The, Sir, again, Ajanta and Udaygiri caves. Udaygiri is the one. Okay, very nice. Udaygiri caves. Me, what? Hathi Gopa inscriptions. Be have. The most famous inscriptions are there. Is there. Is there. The other inscriptions are there in that caves. The Krishna uh, is uh, Krishna is shown uh, lifting a golden parbat pe nachar hai. है ना द विष्णु इज रेस्टिंग ऑन द फेस नाग दिस इमेजेस आर देयर इन द केव्स सो दिस इज अ वेरी गुड चॉइस उदयगिरी अजंता इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है अजंता पर अजंता क्या है इट इज ओनली रिलेटेड टू बुद्धिज्म ठीक है सो हमें सबसे अच्छा केव्स लेना है वेयर वी कैन राइट सो मेनी थिंग्स मतलब वी हैव टू राइट ना हमें तो पॉइंट हमें वी हैव टू एनालाइज द केव्स इन सेंट इंडिया में जो सबसे सेकुलर केव्स था मेरे नजर में वो है बराबर केव्स बराबर केव्स विच इज फ्रॉम बिहार ओके इन दिस केव ऑल द फोर रिलीजियंस थिंग्स आर प्रेजेंट बुद्धिज्म ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन बुद्धिज्म जैनिज्म एंड अजिप का 
all four things are included why because it is made by moriyas and moriya rulers followed everything do you remember chandragupta moriya follower of jainism bimbisar said not bimbisar bindusar follower of he followed which religion ajipka bindusar the son of and then father of asoka and asoka followed buddhism and then hinduism was a common so all four religions were practiced in the modern time theek hai aur teen ruler teen aur religion ko different religion ko follower the theek hai so we will choose up this uh, arguments then question 3 dekhiye highlight the central asian and greco western elements in gandha right post modern art so this question is from post modern art very easy to answer fourth one in the context of the diversity of india can it be said that regions can it be said that regions from cultural units rather than states give regions with the examples for your view point kya is answer hoga regions from cultural units rather than state isme example hum de sakte hain cultural unit ki baat kar sakte hain so we will discuss all these things tomorrow so tomorrow पहले हम नॉर्मल ओरिएंटेशन ही करेंगे देन हाफ लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर वन सो कोई भी डाउट है तो आई विल टेक अप इट टुमारो देन दिस हैज बीन अपलोडेड ऑन द पोर्टल एपीपीटी पोर्टल पे मिल गया था ना नो हां चेक इट ओके आई हैव सेंट इट टू द मैनेजमेंट सो दे विल अपलोड इट ओके सो वी विल सी यू देन टुमारो एंड टुमारो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर so aap log present rahi class mein do jo baat do jo want to complete their atom culture if you be regular in the class if you learn the things if you make the notes you will not have to read nitin jivania theek hai sir this chapter 1 ppt will come on portal by tomorrow or day after tomorrow i think i had send it so this will come by today only but tomorrow yes, maybe yes. also hai na yes yes all right all right okay everyone bye bye